సాధారణంగా మన ఇళ్లలో జనరలీ దిస్ దిస్టి ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ దిస్టి తెలుసు కదా సో మా అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి జనరల్గా దిష్టి తీయాలి దిష్టి తీయాలి అంటూ ఉండేది అండ్ బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే చాలా బాగున్నావు దిష్టి తీయాలి లేదంటే సినిమా చాలా బాగుంది నీకు దిష్టి తీయాలి దిష్టి తగిలిందేమో తర్వాత ఎప్పుడైనా మనకి చిన్న ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా చూసావా దిష్టి తగిలింది సో తెలియకుండా ఈ ఐడియాని చాలా ఒక పాపులర్ ఐడియా చేస్తారు మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు సో ఐ స్టార్టెడ్ యూనో ఆఫ్టర్ ఇనీషియలీ ఐ యూస్ టు థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ చాదస్తాం మై మామ్ జస్ట్ వాంట్స్ టు డూ సండ్ ఓకే డూ ఇట్ అనేవాడిని బట్ లేటర్ లేటర్ వెన్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ దిస్ సమ్ యాక్సిడెంట్ ఎట్ ద షూట్ ఆర్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఇట్ కెప్ట్ ఆన్ హ్యాపీనింగ్ అండ్ పర్టికులర్లీ ఐ హ్యాడ్ దిస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ అండ్ అండ్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ యాక్సిడెంట్స్ ఆల్సో అండ్ దెన్ వితౌట్ మీ రియలైజింగ్ ఐ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ ఇట్ సడన్లీ ఐ స్టార్టెడ్ రిమైండింగ్ మై మామ్ అమ్మ దిస్ టీ వెళ్తున్నాను సో ఈ దిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ రకరకాల మంది రకరకాలుగా చెప్తారు పీపుల్స్ ఏ సమ్ ఎనర్జీ అంటారు ఇంకోటి అంటారు ఇంకోటి అంటారు బట్ ఇట్ ఈజ్ అ వెరీ హౌస్ హోల్డ్ థింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ పాపులర్ బిలీఫ్ దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇది ఉందా లేదా డైలీ స్నానాలు చేస్తారు ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే చెన్నైలో ఇప్పుడు మూడు రోజులు ఒకసారి స్నానం చేస్తున్నారు నిన్న సాయంత్రం నేను కొంతమంది ప్రముఖులతో మాట్లాడాను వారిలో ఓ ప్రభుత్వ అధికారి ఇక్కడ డబ్బున్న వాళ్ళందరూ రోజూ స్నానం చేస్తున్నారు అన్నాడు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు మీరు అని అడిగాను దక్షిణ భారతదేశంలో స్నానం చేయకుండా అసలు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళాం ఏదేమైనా సరే మంచినీళ్లు తాక్కపోయినా సరే స్నానం చేస్తాం ఇదో కొత్త సంప్రదాయం మొదలు పెట్టకండి వారానికోసారి స్నానం అమ్మయ్య శుక్రవారం వచ్చింది అన్నట్లు మీరు శరీరాన్ని నీటితో శుభ్రం చేసినప్పుడు అది కేవలం మురికిని పోగొట్టడానికి మాత్రమే కాదు మలినం మాత్రమే కాదు మీరు గమనించారా ఏదైనా ఒకరోజు చాలా పని చేసినప్పుడు మీరు వచ్చి స్నానం చేస్తే హా మళ్ళీ కొత్త జీవం వచ్చినట్లుంటుంది అవునా ఇది శరీరం శుభ్రం అవడం వల్ల కాదు సబ్బు వల్ల కాదు ఆ నీళ్లు అలా మీ శరీరం మీద ప్రవహించడం వల్ల మీరు నదికి వెళ్ళి ఓ మునక వేసి పది నిమిషాలు అక్కడ ఉండి చూడండి మళ్లీ పుట్టినట్లుగా అనిపిస్తుంది మీరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఈ దేహం పంచభూతాలతో చేయబడింది భూమి నీరు అగ్ని గాలి ఇంకా ఆకాశం ఈ ఋతువులో యోగా సెంటర్లో విండ్ టనల్లా ఉంటుంది సైలెంట్ వ్యాలీ నుండి వచ్చే గాలులు ఒక దిశగా మళ్లీ యోగా సెంటర్కు వచ్చేసరికే వాటి వేగం గంటకు డెబ్బై నుండి నూట పది కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది రోజులోని సమయాన్ని బట్టి ఈ కాలంలో మా వాళ్ళందరూ ఇలా నుంచుని సాధన చేస్తారు ఇది గాలితో స్నానం నీటితో స్నానం ప్రతిరోజూ చేస్తున్నారు గాలితో స్నానం చెయ్యొచ్చు యోగులు ఎప్పుడూ వాళ్ల దేహం మీద మట్టి పూసుకునేవారు దాన్నే స్పాలో మడ్ బాత్ అంటున్నారు సరేనా మడ్ బాత్ ఉన్నట్లుగానే ఫైర్ వాష్ కూడా ఉంది దీన్ని మేము క్లేశనాశన క్రియ అంటాం అంటే ఇది మీ చుట్టూరా చేరుకున్న మలినాలను శుభ్రం చేస్తుంది మీ దేహం ఇక్కడితోనే అయిపోదు దానికి కొంచెం పొడిగింపు ఉంటుంది మీరు ఇది గమనించారా స్త్రీల్లో ఈ సున్నితత్వం ఎక్కువ పురుషుల కంటే కూడా ఎవరో మిమ్మల్ని ముట్టుకోవాల్సిన పని లేదు మీకు బాగా దగ్గరగా వస్తే చాలు తెలుస్తుంది ఇది మానసికమైంది కాదు మానసిక అంశాలు ఉన్నాయి అవి పక్కన పెడితే ఎవరైనా మీకు చాలా దగ్గరగా వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మీకు కొంచెం దూరంగా జరగాలనిపిస్తుంది వాళ్ళు మిమ్మల్ని తాకలేదు ఇలా దగ్గరగా వస్తేనే కొంత డిస్టర్బెన్స్ కలుగుతుంది ఎందుకంటే శరీరం ఇక్కడితో ముగిసిపోదు మరి కొంచెం పొడిగింపుగా శక్తి శరీరం ఉంటుంది ఎంత పొడిగింపు అన్నది 
మీ జీవశక్తి ఎంత ఉత్తేజంగా ఉన్నదన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీ జీవశక్తులు చాలా ఉత్తేజంగా ఉంటే ఈ హాల్ మొత్తం నింపేయచ్చు దాంతో లేదంటే కొద్దిపాటైనా ఉంటుంది చాలామందికి ఇది మూడు నుంచి తొమ్మిది అంగుళాల వరకు ఉంటుంది మీ శరీరంపై మలినాలు చేరినట్లే మీరు ఏదైనా ఒక టూ వీలర్ నడిపితే తెలుస్తుంది నేను మోటార్ సైకిల్ నడిపినప్పుడు చిన్నవాడిని అయిపోతాను ఎందుకంటే నేను ఒక మూడు నాలుగు గంటలు నడిపించి చూస్తే అందరూ సద్గురు మీ గడ్డం నలబడిపోయింది అంటారు పూర్తిగా నలుపు కార్బన్ మీరు మీ శరీరం మీద ఎలా అయితే మలినాలు పట్టినప్పుడు మీరు కడుక్కుంటారో అదే విధంగా మీ శక్తి వ్యవస్థ మీద కూడా కొన్ని పదార్థాలను గ్రహిస్తారు వీటిని మీరు నీటితో కడగచ్చు కొన్ని మలినాలు దాంతో పోతాయి మీరు గాలి స్నానం చేస్తే మరికొన్ని పోతాయి కానీ అలా గాలి వీయడం అన్నది ఎప్పుడూ జరగదు మీరు ఇది గమనిస్తే ఈ రోజుల్లో ఫ్యాన్లు ఒక వేగంతో నడుస్తాయి ఫ్యాన్కి సరి అయిన స్పీడ్ పెట్టుకుని కాసేపు అలా కూర్చొని గమనిస్తే ఒక్కసారి ఏదో పైకి లేచి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది గమనించారా ఇది చిన్నపాటి ఎయిర్ వాష్ ఇది అలానే ఫైర్ వాష్ దాన్నే దృష్టి తీయడం అంటున్నారు మీరు అది ఇతరుల దృష్టి వల్ల కలుగుతుందా అంటే ప్రశ్ననీయాంశం కానీ మీ చుట్టూరా ఉన్న జీవం యొక్క ప్రభావం మీ శక్తి వ్యవస్థ మీద ఉండటం అన్నది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది మీకు ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక సాధన ఉంటే అంటే ఒక క్రియ చేయడం ధ్యానం చేయడం అప్పుడు మీకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు లోపల నుండి శుభ్రం చేసుకోవడం ఎలాగో మీకు తెలుస్తుంది మీకు అలాంటివి లేకపోతే అప్పుడు ఇలాంటి విషయాలకు ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు దీనికి ఒక విధానం ఉంది కొన్ని తరాల క్రితం ఇది ఎలా చేయాలో ప్రజలకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఈ రోజుల్లో ఏదో ఒకటి వెలిగించి ఇలా అలా తిప్పుతున్నారు మీరు యోగా సెంటర్కు వస్తే అక్కడ క్లేశనాశన క్రియ ఒక శాస్త్రీయ విధానంలో చేస్తున్నాం జరగాల్సిన విధంగా ఎన్నో దీర్ఘకాలిక రోగాలను ఈ ఫైర్ వాష్ ద్వారా నిర్మూలించాం ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఈ మధ్యనే తెలుసుకున్నదొకటి ఏమిటంటే ఏడీహెచ్తో బాధపడుతున్న చాలామంది పిల్లలు వీళ్ళకి లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ ఆరు నుండి ఎనిమిది వారాల పాటు వీళ్ళకి ఈ ఫైర్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఎంతో మార్పు గమనించాం వీళ్లలో ఇది మేము ఊహించలేదు మీ అమ్మ మీకు తెలుసో తెలియకో ఈ ఫైర్ వాష్ ఇవ్వడం వల్ల మీ సామర్థ్యం పెరిగిండొచ్చు నేను ఆవిడికి ప్రణామం చేస్తున్నాను